Заходи. Димочка, привет. Здорово. К стене. Ого. Тест на мужика. А ну давай. На, на. О, бумага. Давай сюда. На тебе перо. Ага. Сейчас будем тебя проверять. Угадывай, что я пишу. Ага. 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 Иди, ходи. Здравствуйте, велолюбители! С вами канал Марьянов Тим. Баталии Гревела против МТБ продолжаются. И мы переместились на трассу Кубка Украины, точнее любительского Кубка Украины по кросс-кантри. Я решил себя испытать на Гревеле в этой дисциплине. Попробовать, на что способен этот велосипед, выдержит ли он жесткие издевательства по кросс-кантрийной трассе и какие муки я переживу вместе с ним. 42 меня. Давай, 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 давай. давай. давай баран это Но перед сравнением давайте ознакомимся с трассой. Она он, состоит из трех частей. Это техника, подъемы и прямики. Самое болезненное было для меня это подъемы. Потому что расчет на велосипеде спереди 42, сзади самая большая звездочка 36. Все подъемы мне давались очень тяжело. Равники это была сказка. Я отдыхал, мог ускориться, мог оторваться, мог, ну что хотел, то и делал. Сама техника была достаточно сложная для гревела. На МТБшке это просто развлекалово. На гревеле ты сосредоточен, расчетлив и не допускаешь ошибки. Не будем лукавить, Гревел на этой трассе чувствовал себя отлично. Она достаточно была прямая, не такая трясучая. Было больше трясучки, было бы печаль. Более подробное видео с этой трассой вы можете пройти по ссылочке. Теперь переходим к самому сравнению. Сухое время на Гревеле во время гонки, то есть самый топовый круг, который у меня получился, составил 12 минут 50 секунд. Что касается конкурента э, циклончику Гревелу, то был МТБшка Каньон на лефте. Мой подопечный Франкенштейн, тихо и любя я называю его, потому что собран он был со всего, что у меня было. Итак, помчали контрольный круг. Для засечения круга мы включим секундомер. Вот от того лысого дерева. Дима уже должен быть на скорости, так как во время гонки он сюда тоже заходил на скорости с стартового подъема. И, в общем-то, оттуда будем отчитывать круг. Ну и еще включим страву, потому что если не включил страву, то ты не ехал. Согласен. Ну что, Димчик, готов? Да. Начинай. И... Он возле дерева. минут 
13.03. Итак, контрольное время с секундомера 13 минут ровно. По страве вышло 13 с копейками. Ну, это не суть, не важно. В процессе езды спадала цепь. Но это, можно сказать, такая голимая отмазка. Почему? Потому что, когда я ехал в дно балки, ну, я реально страдал. Мне реально было тяжело. Я чувствовал контраст, как едет дно балки равники МТБшка и как едет дно балки Гревел. А вот на технике было веселье на МТБшке. Я не думал, куда я еду и чем мне может это все обернуться. МТБшка просто как танк. Все сглатывала. И я просто кайфовал и наслаждался техникой. Но на... приходили... Опять равники, и я опять страдал. Ну, как бы я не кичился, я хомячок с пузиком, невыкатанный, типичный хомяк, который катает по напке. И мы решили призвать великие силы, а точнее победителя Кубка Украины, любительского Кубка Украины, Павла Кашубу. Паша на время на круге, на элитном круге, который длиннее э, на 900 метров от любительского, составила на двух подвесе 13 минут 13 секунд. На элитном круге чуть больше техники и больше рыгательных подъемов. Э, поэтому на Гревеле ему будет чуть сложнее, чем на любительской трассе. Ты можешь сразу ехать. Сразу, сразу. Оп. Что ты скажешь по поводу того, где он будет затыкаться, где у него будет? Техника, наверное, кровиник все-таки. Две минуты, а его все нету. Медленно. Что это за элита? Две минуты Твои планы, раз. за сколько он проедет? Я думаю, что он секунд на 10 на 15 отстанет от МТБ. Ну и надо понимать, что на гонке он все-таки как-то пытался распределять свои силы, а сейчас просто валит на полную. Паш, ну что, как тебе на Гревеле? По ощущениям? Как мне на Ну, блин, никак. Гре... Подвес лучше. Ну, типа, не знаю, по после... когда после хартела пересаживаешься на гравиник, нормально, типа, ты разницу сильно не чувствуешь, потому что так твердо, так твердо. А после того, как покатаешь пару месяцев на подвесе, чем я, собственно, занимался, то после этого гравиник это вообще не велосипед, он не едет и ужасно. По ощущениям, да, он, э, гравиник определенно быстрее едет в укатанный гладкий грунт вверх. По равнякам ты просто берешься за нижний хват и ты там едешь за 40. Но как только где-то начинается тряска, техничка, нужны резкие поворотики, прокачивание, это все э, гравиник неудобнее, проигрывает в удобстве э, обычному МТБ. Как ты думаешь, насколько ты опоздал от своего времени на гонке? Это мне как бы все равно, типа, ну я настолько крут, что мне не важно, какое у меня время. Как бы, ну, не как знаю. Меня вел. А, да, главное, какой у тебя вел и как ты на нем едешь. И, не, главное, важно не то, насколько ты быстро едешь, а на то, как ты при этом выглядишь. А, на самом деле, не, не знаю. Ну, ты на минуту отстал от своего времени на гонке, на МТБшке. Ага. Ну, печальник. Ты не, ты не очень Я, ну, типа, как бы, к гонке я подходил в пиковой форме, а последние две недели я упорно там, упорно забиваю на всех хер. 
Поэтому. И вообще-то я только что, я только спустился с гор, и у меня ни ножки, ни сердечко вообще не Пошли вот эти отмазки элиты. Ну, я устал, ну, я как болел, бы... я помогал другу с переездом. Что касается самого времени на проезда на Гревеле. Оно составило 14 минут 13 секунд. То есть он проиграл себе ровно минуту. За кадром Павел сказал, что не сильно старался, но по его внешнему виду было видно, что ему было не переливки. Итак, давайте же подведем итог. Что касается хомячка меня, то по факту, если у тебя нет хорошей техники, нет хорошего наката в ногах, нет пика тренировок и нет там стартовой подготовки, то тебе особо не будет разницы, на МТБшке ты поедешь или же поедешь на Гревеле. У тебя будет разница колебаться от 10 до 15 секунд. Что касается уже элиты, то тут факт на лицо. Велик решает многое. Минута – это очень, это пропасть, это даже не пропасть, это вечность, которую не наверстать ни физикой, ни техникой, ни чем-либо. Итак, выбирайте двух подвес, которые вам нравятся, ой, э, гревел двухподвесный, и катайтесь, будет вам счастье. Всего доброго, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки, пока. Знаешь, какая разница на этом дропе? Как между говном и шоколадкой. Вот... На гребе да, все можно, но ты как, ну, не знаю, тут просто и все.